Muy bueno mis amigos, en este video les enseñaré las 50 mejores frases en inglés del uso diario. Sígueme. Don't dream your life. Love your dream. Don't dream your life. Love your dream. No sueñes tu vida. Vive tu sueño. If you can dream it, you can do it. If you can dream it, you can do it. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Who seeks shall find. Who seeks shall find. Quien busca, encuentra. Make yourself stronger than your excuse. Make yourself stronger than your excuse. Sé más fuerte que tus excusas. Sé más fuerte que tus excusas. Mistakes are proof that you are trying. Mistakes are proof that you are trying. Los errores son una prueba de lo que está intentando. You can not judge a book by its cover. You can not judge a book by its cover. No puedes juzgar un libro por su portada. To be yourself is all that you can do. To be yourself is all that you can do. Todo lo que puede hacer es ser tú mismo. Thanks so much. Thanks so much. Muchas gracias. I really appreciate. I really appreciate. De verdad aprecio. Excuse me. Excuse me. Discúlpame o discúlpeme. I'm sorry. I am sorry. Lo siento. Perdón. What do you think? What do you think? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? How does that sound? How does that sound? ¿Qué te parece? ¿Qué le parece? That sounds great. That sounds great. Eso suena genial. Oh, never mind. Oh, never mind. Oh, no importa. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? ¿Podría repetirlo, por favor? What do you mean? What do you mean? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tú quieres al dicho? Hey, what's up? Hey, what's up? ¿Qué tal? En buen dominicano eso es ¿Qué es lo que? Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedica? Eso también puede ser ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? What do you do en el momento? ¿Qué tú haces? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Now is not the time. Now is not the time. Ahora no es el momento. Take a chain. Take a chain. Aprovecha esta oportunidad. I love you. I love you. Te amo. I need you. I need you. 
te necesito. I miss you. I miss you. Te extraño. I'm not ready yet. I'm not ready yet. No he yet, sino yet. Aún no estoy listo o lista. I still haven't decided. I still haven't decided. Aún no me he decidido. How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? I'll be with you in a moment. I'll be with you in a moment. Estaré contigo en un momento. Please call me at. Ahí tú puedes poner a la hora que tú quieras que te llamen, o sea. Please call me at 8. A las 8. Por favor, llámame a las 8. Oh, really? Actually, I thought. Oh, really? Actually, I thought. Oh, en serio, de hecho pensé. Oh, en serio, de hecho pensé. Actually, no significa actualmente, sino es en realidad. Actualmente se dice currently. Don't talk to me. Don't talk to me. No me hable. Es una forma agresiva de decirle a una persona, cállate. Shut up. Shut up. Handle yourself better. You gotta handle yourself better. Manejarse mejor. Tú tienes que manejarte mejor. Esa palabra, esa frase se usa mucho en República Dominicana. I made a mistake. I made a mistake. Cometí un error. How do you spell it? How do you spell it? ¿Cómo se deletrea? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Trust me. Trust me. Confía en mí. I trust you. I trust you. Yo confío en ti. Are you sure? Are you sure? ¿Estás seguro? No es sure, no, sino sure. To my mind, to my mind, en mi opinión, it could be worse. It could be worse. Pudo haber sido peor. It quite so. Quite so. Precisamente. Out of the blue. Out of the blue, de repente, es una frase con doble sentido. Porque si tú la traduces, dice, fuera del, del azul. O sea, no tiene sentido. Por eso que en, en el inglés no se traduce, en ningún idioma se traduce, sino que se interpreta. Out of the blue viene siendo de repente. I saw her out of the blue. La vi de repente. Feeling blue. Feeling blue. Sentirse triste. Esa es otra. Que si tú la traduces dice sentimiento azul. Pero es una frase. Que su significado es sentirse triste. Sentirse down. Gracias por visitarle a mi canal.